Bien, amigos televidentes, seguimos con más de entrevistas. Estamos vía telefónica con la gobernadora de la provincia de Imbabura, Marisol Peñafiel, para conocer la situación en torno a la paralización que el sector de transporte interprovincial e eh, intraprovincial pues, ah, ha iniciado a partir de la madrugada de este día martes. Sin embargo, ayer la gobernación, a través de un comunicado, informó que no todas las empresas pues, eh, se acogieron a esta medida de hecho. Gracias, señora gobernadora. Bienvenida a Café Noticias. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento? Sabemos que se encuentra usted en el terminal terrestre. ¿Cuál es la labor que está cumpliendo en este instante? Muy buenos días, gracias Fabricio por la oportunidad. En efecto, eh, nos encontramos en el terminal conjuntamente con el comandante de la policía, el coronel Sosa, y todo un contingente policial para garantizar la seguridad eh, tanto de eh, los opera las operadoras que eh, han decidido prestar su servicio como de la ciudadanía. En este marco eh, existe eh, la presencia de las operadoras Imbaburapa, Los Lagos, Valle del Chota, Imbamón, está también Oriental, eh, que están prestando sus servicios a la comunidad. Eh, en todo caso, en unos 10 minutos ya nos reuniremos y nos concentraremos igual en el EQ911, eh, activando el Comité de Seguridad. Si es que hay la necesidad de implementar un plan eh, con las operadoras como la 28 de septiembre y otras que operan en la provincia de Imbabura para prestar eh, el servicio eh, entre los cantones, eh, lo haremos. Eh, sin embargo, decirles que eh, está fluyendo eh, la movilidad, eh, no hay... de eh, digamos, pues, lo, como se ha manifestado por un sector de la transportación que todo está completamente cerrado, eh, si bien están en el, en el terminal terrestre eh, hay uh, movilidad, hay ingreso está fluyendo y hay las garantías igualmente para si otras cooperativas otras operadoras igual desean prestar su servicio, nosotros garantizamos su seguridad para la transportación eh, y la movilidad humana Estas siete empresas que no plegaron a la medida de hecho se la dio por gestión de la gobernación o ellos ya de por sí se habían negado a ser parte de esta paralización un diálogo que mantuvimos con algunas operadoras, eh, algunas otras ellas están conscientes que de esta manera no se resuelven los problemas, eh, manifestaron que esta deuda es desde el 2014, es decir, que eh, nunca se activaron y por lo tanto manifestaron que ellos apoyan al gobierno y eh, estarán dentro de lo que es el diálogo para resolver este problema. Señora gobernadora, ¿de qué forma ustedes están garantizando a las empresas que no desean ser parte de la medida, que desean laborar el día de hoy la seguridad? Porque claro, siempre hay el temor de que quienes en cambio sí asumieron la paralización puedan tomar algún tipo de acción para evitar que laboren con normalidad. Bueno, eh, en este marco decirle que eh, nosotros hemos eh, eh, garantizado en todo el, la, el, el, lo que significa los destinos, la salida y los destinos en donde eh, las eh, operadoras están prestando sus servicios. Esto nos permite con todo un contingente eh, de eh, los operadores de seguridad, policía nacional, ejército, eh, todo lo que es el personal de móvil, de NOR, bomberos y todo el, el sistema de seguridad activado para garantizar precisamente que las operadoras puedan tener la libre circulación y que los usuarios puedan tener la libre movilidad. ¿Usted ha realizado ya en lo que se refiere al grupo en cambio que está paralizado algún tipo de contacto, alguna cercanía, señora gobernadora, para de alguna manera ver si es que por lo menos la provincia de Imbabura se puede levantar la medida de hecho? Porque si bien siete empresas están laborando, sin embargo, la mayoría no lo está haciendo y sí ha habido dificultades en el tema de transporte, tanto a nivel intercantonal como también para otras ciudades del país. Eh, no desconocemos que hay la paralización de un sector, pero recuerde que aquí hay 15 operadoras, eh, de esas 15 operadoras tenemos eh, activadas ya siete de esas eh, operadoras sumando las internas como la que les señalé la 28 de septiembre y otras. Por lo tanto, nosotros aspiramos igualmente a tener un diálogo con las otras operadoras y poder eh, tener eh, una respuesta positiva pensando en la ciudadanía, pensando en los intereses mayoritarios. Insisto, eh, este, este problema no es del de periodo del 2017, viene la deuda desde el 2014, 
2014, el segundo periodo del 2000, semestre del 2014, el 2015, el 2016 y llega al 2017. Entonces aspiramos tener eh, un eh, diálogo y cercanía con estas eh, otras operadoras dirigentes y poder tener una respuesta favorable para la provincia de Imbabura. Sin embargo, existe el servicio, hay operadoras que están laborando eh, desde Otavalo, eh, la transporte de Otavalo está prestando su servicio, insisto, si sí necesitamos eh, aplicar eh, otra medida que nos permita eh, tener otras operadoras al servicio eh, para el servicio de los cantones, ha sido estamos pensando en el, la, garantizar los derechos de los ciudadanos y recordarles que eh, nuestra obligación es precisamente garantizar el servicio y que la Constitución de la República prohíbe todas aquellas formas de paralización en cuanto se refiere a servicios. En ese marco creo que eh, igualmente deben conocer los otros sectores que han decidido eh, participar y plegar al paro. Es decir, para recapitular, en este momento habría transporte desde Pimampira hasta Ibarra, desde Urcuquí hasta Ibarra y desde Otavalo hasta la ciudad de Ibarra. Efectivamente, hay el, la, la, todo lo que es la E35, todo lo que es este servicio a los cantones, existe. Eh, no tenemos el, el servicio eh, al cantón Antonio Ante, ya estamos ahí, insisto, mirando esta otra alternativa. Tenemos otras cooperativas ahí que podrían prestar el servicio. Transporte urbano que podría prestar por, estas, por esta situación eh, es. servicio Así intercantonal. Es. Sí, eh, el servicio escolar igualmente ha funcionado con todo el operativo que hemos implementado, ha, ha funcionado, ellos lo han plegado y podríamos estar utilizando también esas eh, unidades para servir a la ciudadanía. Le agradecemos mucho a Marisol Peñafé, gobernadora de la provincia de Imbabura, por la información. Esperemos que el tema se solvente de la mejor manera en las próximas horas. Estaremos muy pendientes de la situación, señora gobernadora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias Marisol Peñafiel, gobernador de la provincia de Imbabura, analizando la situación que vive eh, por esta paralización del transporte provincial e intercantonal que ha iniciado en la madrugada del día de hoy. Hay algunas operadoras, siete específicamente, que están eh, trabajando, a más de eso se han tomado algunas medidas. Transporte Urbano estará también apoyando para que los cantones que no tienen ningún tipo de servicio puedan acceder en este momento. Nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas.